أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم உள்ளடங்கிய ஒரு பகுதிக்கு தான் கரியா என்று சொல்லுவார் நிறைய வீடுகள் இருக்கிறது 
ஒன் பை ஒன் ஒரு வீடு அதுக்கடுத்த ஒரு வீடு அதுக்கடுத்த வீடு என்று இப்படியாக வரிசையாக வீடுகள் கூடிய ஒரு பகுதியாக இருந்தால் அதற்கு கரியா என்று சொல்வார்கள் அதே மாதிரி புறானும் ஒரு சூறா அது கடுத்த சூறா அது கடுத்த சூறா என்று இப்படி அமைக்கப்பட்டிருக்கிற காரணத்தால் ஹரியா என்கிற வார்த்தையிலிருந்து பிறந்தது பொறான் என்கிற கருத்தும் சில அறிஞர்கள் முன்வைக்கிறார்கள் ஆக எது எப்படியோ பொறான் என்று சொன்னால் ஓதிக்கிட்டே இருக்கிறது என்கிற ஒரு அர்த்தத்தை உள்ளடக்கிய ஒரு வார்த்தைக்குத்தான் பொறான் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் தனது திருமறையில் சொல்கிற பொழுது நாமே நிச்சயமாக இந்த வேதத்தை இறக்கியிருக்கிறோம் அதுவும் அரபு பாஷையிலே இறக்கியிருக்கிறோம் ஏன் தெரியுமா நீங்கள் அறிந்து கொள்வ வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி நாம் அப்படி இறக்கி வைத்திருக்கிறோம் என்று அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமே குறிப்பிடுகிறார் ஆக குரானை நாம் எப்பொழுதும் ஓதிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு அர்த்தம் உள்ளடங்கி இருக்கிற காரணத்தால் குரானை ஓதுதல் என்கிறது மட்டுமல்லாமல் அது நமக்கு வழிகாட்டியாக குதல் நாஸ் மக்களுக்கெல்லாம் வழிகாட்டியாக அருளப்பட்ட காரணத்தால் அந்த குரான் என்ன சொல்கிறது என்பதையும் நாம் தெளிவாக தெரிந்து கொள்வது கடமையாக இருக்கிறது குரான் என்பது நம்முடைய மார்க்கத்தின் ஷரியாவினுடைய அது முக்கிய பங்காக இருக்கிறது குரானில் இருந்தால் சரியாகவே இருக்கிறது மார்க்கத்தினுடைய சட்ட திட்டங்கள் எல்லாம் குரானில் இருந்து எடுக்கப்படுகிற காரணத்தால் மஸ்தர் ஷரியா என்று சொல்வார்கள் குரான் என்பது மஸ்தர் ஷரியா மார்க்கத்தினுடைய பிறப்பிடம் அதுதான் குரான் என்கிற அர்த்தமும் அறிஞர்களால் சொல்லப்படுகின்றன அல்லாஹ் ரபுல்லாலமின் தனது திருமறையில் சொல்கிற பொழுது சபாரகல்லதி அகிலத்தார்க்கும் எச்சரிக்கை செய்வதற்காக வேண்டி அந்த வேதத்தை இறக்கியிருக்கிறார் எனவே தான் வேதம் என்பது பொறான் என்பது அது மஸ்தர் ஷரியா இந்த மார்க்கத்தினுடைய பிறப்பிடமாக இருக்கிறது அதே மாதிரி ஹதீஸை பொறுத்த வரையில் ஹதீஸ் வந்து அதுவும் மஸ்தர் ஷரியா இந்த மார்க்கத்தினுடைய இரண்டாவது பிறப்பிடமாக இருக்கிறது அல்லாஹ் ரொம்பலாலும் சொல்கிறான் கட்டுப்படுகிறார்களோ அல்லாவுக்கு கட்டுப்பட்டவராக ஆகிவிடுவார் சூரத் நிசா நாலாவது அத்தியாயம் எண்பதாவது வசனத்தில் அல்லாஹ் ரொம்பலாலுமே குறிப்பிடுகிறார் ஆக குரான் அது மார்க்கத்தினுடைய பிறப்பிடமாக இருக்கிற காரணத்தால் குரானை பற்றியான முழு தகவல்களை நாம் தெரிந்து கொள்வது கடமையாக இருக்கிறது வெறுமன குரானுடைய தரிஜமாவை மட்டும் படிப்பதல்ல அதுவும் நமக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை ஆனால் குரானை படிப்பதற்கு முன்னால் அதை பற்றியான அறிமுகத்தை நாம் தெரிந்து கொள்வது கடமையாக இருக்கிறது குரான் எப்பொழுது அருளப்பட்டது நமக்கெல்லாம் தெரியும் நபிகள் நாயகம் சந்தோ அலேகு வசல்லம் அவர்களுக்கு இந்த வேதம் லெய்லத்து பதிலுடைய நாளில ரமதானுடைய மாதத்தில இந்த வேதம் அருளப்பட்டிருக்கிறது மொத்தமாக அல்லாஹுடைய ஏட்டில இந்த வேதங்கள் மொத்தமாக அருளப்பட்டு விட்டன லெய்லத்துல பதிலு அதற்கு பிறகு ரசூலுல்லாஹ் சந்தோ அலேகு வசல்லம் அவர்களுக்கு ரமதான் மாதத்தில் லெய்லத்து பதிலில் குறைவான செய்திகளோடு குரான் அருளப்பட்டன இப்படியாக இருபத்தி மூன்று ஆண்டு காலம் ரசூலுல்லாவுக்கு சிறுக சிறுக பிரச்சனைக்கு தீர்வாக குரானுடைய வசனங்கள் இறக்கப்பட்டார் எனவே தான் மொத்தமாக குரான் இணைத்திருப்பதன் அன்னைக்கு அல்லாஹுவால் இறக்கப்பட்டு ரசூலுல்லாவுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதற்கு பிறகு இறக்கப்பட்டன என்கிற ஒரு செய்தியை நம்மால் பார்க்க முடிகிறது அதனால் இந்த இறை வேதம் என்பது 
இந்த ரமலான் மாதத்தில் இறக்கப்பட்ட காரணத்தால் இந்த வேதத்திற்கு இந்த மாதத்திற்கும் மிகப்பெரிய நெருக்கம் இருக்கிறது அதே மாதிரி இந்த குரானுக்கு முகவரி என்று பார்க்கிற பொழுது ரொன்வான் என்று சொல்வார்கள் குரானுடைய முகவரி என்னவென்றால் சூரத்தில் பாத்தியா சூரத்தில் பாத்தியா தான் குரானுடைய முகவரியாக இருக்கிறது அந்த சூரத்தில் பாத்தியாவில் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமே அவன் அவனுடைய ஆட்சரை அங்கு சொல்கிறான் சொல்வார்கள் தௌஷீது உலூகியா தௌஷீது ரூபியா தஹீத் அல் அஸ்மா ஓ சிபாத் என்கிற இந்த மூன்று வகை தௌஷீதையும் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமே அந்த சூரத்தில் பாத்தியாவில் சொல்லிவிட்டான் சூர பாத்தியாவில் தௌஷீதுடைய ரூபியாவை அல்லா சொல்கிறான் அதே மாதிரி அங்கு அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமே உலூகியாவை அங்கு குறிப்பிடுகிறார் அல்லாஹுதான் எல்லாத்தையும் படைத்தவன் அவனை தவிர யாரும் இல்லை என்கிற தவஷிதையும் அல்லா சொல்கிறார் வணக்கம் என்பது அல்லாவுக்கு மட்டுமே சொந்தமானது என்கிற அந்த தவஷிதையும் அல்லா சொல்கிறான் என்கிற அந்த அசுமா சிபாத் அவனுடைய பெயர்களையும் அல்லா குறிப்பிடுகிறான் அவனுடைய பண்புகளையும் அங்கு குறிப்பிடுகிறான் ஆக மொத்தத்தில் குர்ஹானுடைய மிகப்பெரிய ஒரு முகவரியாக இந்த சூரத்தில் பாத்தியா இருக்கிறது இது குரானை பற்றியான ஒரு ஒரு சிறிய அறிமுகம் அடுத்து குரானை பொறுத்தவரையில முதல் முதலாக இறக்கப்பட்ட வசனம் நம்ம எல்லோருக்கும் தெரியும் சூரத்து அனப் என்று சொல்றோம் ஆனால் சஹீபுல் புகாரியில ஒரு செய்தியை பார்க்க முடிகிறது முதல் முதலாக இறக்கப்பட்ட வசனம் எது என்று சொல்லுகிற பொழுது என்கிற வசனம் முதலில் இறக்கப்பட்டது சஹிகள் புகாரியில நாம் பார்க்கலாம் மூவாயிரத்தி முன்னூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டாவது ஹதீஸாக இடம்பெறுகிறது இந்த மூவாயிரத்தி முன்னூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டாவது ஹதீஸாக இடம்பெறுகிறதில் முதல் முதலாக இறக்கப்பட்டது சூரா அல் முதசிர் என்கிற செய்தியும் இருக்கிறது சூரா அலக் என்கிற செய்தியும் இருக்கிறது இந்த இரண்டையும் நாம் எப்படி புரிந்து கொள்ளும் முரணாக இருக்கிறதாக நாம் விளங்கிக் கொள்ளக்கூடாது முரண் இல்லாமல் நமக்கு விளக்கம் கொடுக்கிற பொழுது முதல் முதலாக நபிகள் நாயகம் நபி என்பதை சூரத்து அலத்தை இறக்குவதன் மூலமாக அல்லாஹ் ரொம்பலாலுமே அங்கு நிபுவத்தை நிரூபித்து விட்டான் ரசூலுல்லா நபி எப்ப நிரூபிக்கப்படுகிறது முகம்மத் இப்னி அபிதில்லா என்று சொன்ன மனிதர் அவர் நபியாக எப்பொழுது வருகிறார் என்றால் இறக்கப்பட்டவுடன் அவர் நபி என்று அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறார் இப்பொழுது அதுதான் சொல்லுவாங்க நுபுவத்தின் துவக்கம் ரசூலுல்லா சொல்லா அலை வசல்லா அவர்களுக்கு இறக்கப்பட்ட சூரத்து அலா அப்படியானால் முதசிர் அதுவும் முதலாவது இறக்கப்பட்டது என்று சொன்னால் அது விசாலச் ரசூலுல்லா என்று சொல்ல நபியுல்லா என்பதற்கு சூழ்ந்த அனல் ரசூலுல்லா என்பதற்கு அல் முதசிர் ரசூலுல்லா சொல்லா அனைவரும் செல்ல அவர்கள் சூர அல இறக்கப்பட்டவுடன் ஹிரா குகையிலிருந்து வருகிறார்கள் அச்சத்தோடு வருகிறார்கள் என்ன தனக்கு இறக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை அறியாமல் வருகிறார்கள் பயத்தோடு வருகிற நபிகள் நாயகத்திற்கு அங்கு வானத்திற்கு பூமிக்கு மத்தியில ஒரு மனிதர் இந்த மாதிரி ஒரு சேர போட்டு அதில் உட்கார்ந்திருக்கிறார் ஒரு நாற்காலியில் அந்தரத்தில் ஒரு மனிதர் இருப்பதை ரசூலுல்லா பார்க்கிறாங்க பார்த்த உடனே ரசூலுல்லாவுக்கு திகழாகி ஒரு பயம் ஏற்படுகிறது தன்னுடைய வீட்டுக்கு போறாங்க அவர்கள் போர்வையை போற்றி கொண்டு அவர்கள் பயமா இருக்குது என்று சொல்லி அவர்கள் தன்னுடைய மனைவி கிட்ட ஜம்மி நூடி என்னை போர்த்துங்கள் போர்த்துங்கள் என்று சொல்லக்கூடிய செய்திகள் வரலாறுகள் சகிர் முகாரியில் பரப்பப்படுகிறது இப்படி இருந்த நபிகள் நாயகத்தை அல்லாஹ் ரொம்ப நாளுமே ஒரு வசனத்தை இறக்கிறார் ஒரு ஜூச என்கிற இந்த வசனத்தை எழுபத்தி நாலாவது அத்தியாயத்தில் ஒன்று முதல் ஐந்து வரைக்கும் வசனங்கள் இறக்கப்படுகிறது இந்த ஹதீசை எப்படி நமக்கு விளக்கம் தருகிறார்கள் என்றால் நபி என்று ஆன பிறகு ரசூல்லா சொல்லலாம் அழிவு செல்லாம் தன்னுடைய வீட்டிலே அச்சத்தோடு பயந்து என்னென்று தெரியாமல் இருந்த ரசூல்லாவை பார்த்து இது நுகுவத்து கிடைத்து விட்டது இப்பொழுது உங்களுடைய வேலை என்ன தெரியுமா 
ரிசாலத்தை மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும் அதான் ரசூல் நீங்க ரசூல் நபி மட்டுமல்ல நீங்க ரசூல் ரசூலாக இருந்தால் என்ன செய்ய வேண்டும் அல்லாஹ் புறத்தில் அனுப்பப்பட்ட தூதர் அல்லாஹுடைய செய்தியை இந்த மக்களுக்கு கொண்டு போய் நீங்கள் சேர்க்க வேண்டும் அப்படியானால் முதசிர் போர்வை போர்த்தி தூங்கிக் கொண்டிருப்பவரை எழுந்திரு எழுந்திரு மக்களுக்கு எச்சரிக்கை செய்வீராக உங்களுடைய இறைவனை பெருமைப்படுத்துவீராக உங்களுடைய ஆடையை பரிசுத்தமாக வைத்துக் கொள்வீராக என்று ரொம்ப ஆளமே இந்த வசனத்தை இறக்குகிறார் இப்போ நபி என்று முதல் முதலாக இறக்கப்பட்டது சூரத்து அல ரசூலாக தூதி செய்தி மக்களுக்கு கொண்டு போய் பிரச்சாரம் செய்வதற்கு முதல் முதலாக அருளப்பட்டது அல் முதர் எனவே தான் முதலில் இறக்கப்பட்டது நுகுவத்து சூரத்து அல முதலில் இறக்கப்பட்டது ரிசாலத் என்பதற்கு சூரா அல் முதர் என்று அறிஞர்கள் இந்த அதிசுக்கு வழக்கம் தருகிறார்கள் இது முரணான செய்தியாக இல்லை என்கிற ஒரு செய்தியை நமக்கு பதிவு செய்கிறார்கள் ஆக இப்படி அருளப்பட்ட ஒரு ஆண் நமக்கு நபிகள் நாயகம் சொல்லதோ அழகி வசல்லம் அவர்கள் அந்த தூது செய்தியை அன்று புறப்பட்ட இறை தூதர் அன்று தன்னுடைய படுக்கையிலிருந்து எழுந்த இறை தூதர் இருபத்தி மூணு ஆண்டு கால ஓய்வெல்லாம் உழைத்து இந்த மார்க்கத்தை மக்களுக்கு மத்தியில் கொண்டு சேர்ப்பதற்கு அவ்வளவு பாடுபட்டிருக்கிறார்கள் என்பதை இந்த செய்திகள் நமக்கு உறுதிப்படுத்துகின்றன அடுத்ததாக குரானுடைய அல்லா வசனத்தை இறக்கியிருக்கிறானே அந்த ஒவ்வொரு வசனத்திற்கும் சபப் நுசூல் இருக்கிறது காரணம் இருக்கிறது சில வசனங்களுக்கு காரணம் இருக்கிறது சில வசனங்களுக்கு காரணம் இல்லை எனவே தான் இந்த சபப் நுசூலை இறக்கப்பட்டதின் குரான் வசனம் இறக்கப்பட்டதனுடைய நோக்கத்தை சொல்கிற பொழுது குரானுடைய விஷயத்தை இரண்டாக பிரிக்கிறார் அந்த வகை தூது செய்தி குரானை இரண்டாக பிரித்து பார்க்கப்படுகிறது ஒன்று இபுத்தி தாகி என்று சொல்வார் ஒன்று இபுத்தி தாகி மற்றொன்று சபபி குரானை குரானுடைய மொத்த அந்த வசனங்களையும் சூறாக்களையும் அத்தியாயங்களையும் இரண்டாக பிரித்து ஒன்று இபுத்தி தாகி மற்றொன்று சபபி இபுத்தி தாகி என்று சொன்னால் என்ன ஒரு வசனம் இறக்கப்பட்டிருக்கிறது என்றால் அந்த வசனத்திற்கு முன்னாடி எந்த காரணமும் இல்லாமல் இறக்கப்பட்டிருந்தால் அதற்கு பேர் இபுத்தி தாகி இபுத்தி தாகி என்றால் அர்த்தம் என்ன துவக்கம் ஆரம்பம் என்கிற அர்த்தம் பத என்கிற அந்த வார்த்தைகளுக்கு வந்தது அப்போ அல்லா ஒரு பொருளாதாரமே ஒரு வசனத்தை இறக்குகிறான் என்றால் எந்த காரணமும் இருக்காத ஒரு வசனத்தை இறக்கிறப்பார் இதற்கு பேரு இபுத்தி தாகி இப்படி இபுத்தி தாகி என்கிற அடிப்படையில் பிரிக்கப்படுகிற வசனங்கள் ஏராளம் இருக்கிறது மற்றொன்று இருக்கிறது சபபி நம்ம கூட சொல்லுவோம் சபப் சபோட காரணம் ஒரு வசனத்தை எல்லா இறக்கி இருக்கிறாண்டா பின்னணியில் ஒரு காரணம் இருக்கும் எனவே குரானுடைய வசனங்களை நாம் இப்படியாக பிரித்து பார்க்க வேண்டும் ஒன்று இபுத்தி தாயி காரணம் இல்லாமல் இறக்கப்பட்ட வசனம் மற்றொன்று காரணத்தோடு கூடிய வசனங்கள் இப்படி குரான் தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் குரான் என்ன சொல்கிறது என்று நமக்கு தெரியும் இல்லைன்னா மொத்தமாக படிச்சுட்டு போகிற பொழுது ஏதோ ஒரு செய்தி அதான் சொல்கிறான் திடீர்னு பார்த்தோன்னா மூசா அலை சலாத்தை பற்றி ஒரு செய்தியை சொல்கிறான் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஈசாவை பற்றி ஒரு செய்தியை சொல்கிறான் அதற்கு இடையில் உள்ள ஒரு செய்தியை பார்க்க முடியவில்லை திடீர்னு கிராமத்து நாளை பற்றி சொல்கிறான் திடீர்னு பார்த்தா உலகத்தை பற்றி சொல்கிறான் அதற்கு முன்னையும் முன்னை தொடர்பு இல்லாமல் அந்த குரானை படிக்கிற ஒரு நிலை எனவே தொடர்பு படுத்தி படிக்க வேண்டும் ஆனால் குரானை இபுத்தி தாகி சபபி அது இறக்கப்பட்டதற்கு எந்த காரணமும் இல்லாமல் இறக்கப்பட்டது காரணத்தோடு இறக்கப்பட்டது என்று நாம் அப்படி பிரித்து பார்க்கிற பொழுது குரானுடைய ரயில் குரானை பற்றியான தெளிவு குரானை பற்றியான அறிவு குரானை பற்றியான மகுவு குரானை பற்றியான அந்த முக்கிய செய்திகளை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்படி பார்க்கிற பொழுது நாம் இங்கு பார்க்கல முதல்ல இபுத்தி தாகிக்கு பார்ப்போம் காரணம் எதுவுமே இல்லாமல் ஒரு வசனம் இறக்கப்பட்டிருக்கும் இது குரானில் நிறைய இருக்கிறது குறிப்பாக எடுத்துக்கொண்டால் அலிஃப்லீ காலிக்கல் கிதாப் இதுக்கு முன்னாடி எந்த காரணமும் இல்லை அல்லா இறக்கிறான் அலிஃப்லீ காலிக்கல் கிதாப் லாரி ஒரு செய்தியை சொல்கிறான் அவ்வளவுதான் 
இதுக்கு இறக்கப்பட்ட ஏதாவது காரணம் இருக்கிறதா இப்படி வரக்கூடிய குரான் வசனங்களை பொறுத்த வரையில இதற்கெல்லாம் இபுத்தி தாயி என்று அறிஞர்கள் குரானை புரிந்து கொள்வதற்காக இப்படி பயிர் கொடுத்து பிரித்திருக்கிறார்கள் சபவி என்று சொன்னமை காரணத்தோடு இறக்கப்பட்டது என்று அப்படியான வசனங்கள் இருக்கிறது அப்படியான வசனங்கள் என்ன காரணத்திற்காக வேண்டி அல்லா இறக்கினார் வரலாற்று பின்னணி ரசூலுல்லா சொல்லலும் அலி வசலம் அதை சொல்லி இருக்கிறார்கள் அது அனைத்து தொகுக்கப்பட்டிருக்கின்றன சைன புகாரியில அப்படியே ஒரு பாடமே இருக்கிறது இந்த வசனம் இந்த காரணத்திற்காக வேண்டி இறக்கப்பட்டன என்று ஒரு தொகுப்பே இருக்கிறது அறிஞர்கள் ஏராளமான கிதாபுகள் எழுதியிருக்கிறாங்க அஸ்பாப் நசூல் குரான் இறக்கப்பட்ட காரணங்கள் அப்படின்னு கிதாபே தனியாக தொகுக்கப்பட்டிருக்கின்றன அப்படியான வசனங்களை காரணத்தோடு தெரிந்து அந்த வசனத்தினுடைய அர்த்தத்தை புரிந்து கொண்டால் குரானை பற்றியான மாலுமால் குரானை பற்றியான தெளிவை நாம் புரிந்து கொள்ள வாய்ப்பு இருக்கிறது உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கொண்டால் முதல்ல குரான் வசனங்கள் இறக்கப்பட்டதனுடைய சில காரணங்களை இங்கு நாம் பார்க்க முடியும் எப்படியெல்லாம் வருகிறது சில நேரங்களில் கேள்விக்கு பதிலாக வரும் குப்பார்கள் ரசூலுல்லாட்ட போய் சில கேள்விகளை கேட்டிருப்பாங்க அந்த கேள்விக்கு ரசூலுல்லா சொல்லுல்லா அழகு வசல்லம் தானாக சுயமாக பதில் சொல்ல மாட்டார் அப்படி பதில் சொல்லாமல் ரசூலுல்லா அமைதி காத்திருந்து அதற்கு பிறகு ஒஹியின் மூலமாக பதில் சொல்லப்பட்டு அதற்கு வசனத்தை ஓதி காட்டுவார்கள் இதற்கு சபபு நசூல் என்று சொல்வார்கள் இப்படியான வசனங்களில் ஒன்று அப்ப கேள்விக்கு பதிலாக சில வசனங்கள் இறக்கப்பட்டிருக்கின்றன உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கொண்டால் என்கிற சூரத் பக்கராவுடைய நூத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாவது வசனம் அந்த வசனத்துல ஒரு முறை ரசூலாட்ட போய் பிறை பற்றி வளர் பிறை பற்றி விசாரிக்கப்படுகிறது வளர் பிறை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் தேய் பிறை வளர் பிறை இருக்கிறது பிறை ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து என்று இப்படி வளர்ந்துகிட்டே போகுத அதை அதை பற்றி எங்களுக்கு சொல்லுங்கள ஆச்சரியமா இருக்குது வளர்ந்துகிட்டே போன பிறை அது ஒரு வட்ட வடிவத்திற்கு வந்து விடுகிறது அப்படி வந்த பிறை அதற்கு பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கரைந்து அது முதலில் எப்படி உருவாச்சு அந்த நிலைக்கு வந்து விடுகிறது இது ஆச்சரியமா இருக்கிறத வளர்ந்து கொண்டே வந்த வளர்ந்துகிட்டே போக வேண்டுமே அந்த வட்ட வடிவம் பெருசாகணும் அல்லது அந்த வட்ட வடிவத்தினுடைய நீளங்கள் கூடலாம் அல்லது வேறு மாதிரி வரலாமே ஏன் அது வளர்ந்து பிறகு தேய்கிறது என்கிற மாதிரி ஒரு விஷயத்தை அவர்கள் கேட்கிறார் இதுக்கு ரசுகலாவோட பதில் சொல்ல முடியல இப்ப என்ன நிர்பந்தம் ஆயிற்று கேள்விக்கு பதில் சொல்லும் விதமாக ஒரு வசனத்தை அல்லா இறக்கி ரசூலுல்லா சொல்லல்லா வாணி வசல்லம் பதில் சொல்லுவதற்கு தயார்படுத்த வேண்டியிருக்கிறது அப்படியாக இறக்கப்பட்டதுதான் நான் ஆரம்பத்தில் குறிப்பிட்ட சூரத் பக்கரா இரண்டாவது அத்தியாயம் நூத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாவது வசனம் அல்லா சொல்றான் அவர்கள் வளர்ப்பிறை பற்றி கேட்கிறார்கள் நபியே கொள் நபியை நீங்க சொல்லுங்க அல்ல பதில் சொல்கிறான் அது மக்களுக்கு நாள் காட்டியாக இருக்கிறது ஒரு ஹஜ் ஹஜ்ஜினுடைய நாளையும் காட்டக்கூடியதாக இருக்கிறது என்று அல்லாஹ் பதில் சொல்லி வேண்டும் இதுக்குள்ள நான் வேறு சர்ச்சைக்கு உள்ள போக விரும்பவில்லை என்னுடைய தலைப்புக்குள் நின்று இதை பார்க்க நான் ஆசைப்படுகிறேன் இங்கு உணமாக்கள் கேட்கிறாங்க அல்லாஹ் வந்து பாருங்க அல்லா சொன்னதுல கூட ஒரு ஹிக்குமத்தை பாருங்க பிறை வளர் பிறை பற்றி சொல்லுங்கள் என்றால் அல்லாஹ் படைத்த மாதத்துல சிறந்த மாதம் எது எந்த மாதம் சார் ரமதான் மாதம் அப்ப அல்ல என்ன சொல்லி இருக்கணும் அந்த புனிதமிக்க மாதத்தை இங்க குறிப்பிட்டிருக்கணும் அல்லா சொல்லும் பொழுது அப்படியா மவாத்து ஷபர் ரமதான் அப்படின்னு அல்லா சொல்லி இருக்கணும் ரமதான் மாதத்தை நான் காட்டக்கூடியதாக இருக்கிறது ரமதான் மாதத்தை அறிவிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது என்று அல்லா சொல்லி இருக்கணும் என்ன புனிதமான மாதத்தை ஆனா அதை விட்டுட்டு அல்லாஹ் சொல்லுகிறான் எப்படியோ ஏதோ ஒண்ணு சொல்லி ஆகணும் அதுக்கு ரமதான் மாதத்தை சொல்லி இருக்கிறான் சிறந்தது ஏன் ஹஜ்ஜை அல்லா சொல்ல வேண்டும் அப்படின்னு ஒரு கேள்விக்கு அதுக்கு அறிஞர்கள் பதில் சொல்றாங்க ரமதான் மாதம் என்பது அது ஒரு குறிப்பிட்ட மாதத்தை மட்டும்தான் குறிக்கிறது ஆனா ஹஜ்ஜுடைய காலத்தை பொறுத்த வரையில அது ஒரு மாதம் அல்ல அது அதற்கு முந்தைய மாதத்தையும் சேர்த்து குறிக்கிறது 
அப்போ அதுக்கு தான் அல்லாஹ் சொல்லும் பொழுது ஹஜ்ஜுடைய மாதத்தை பற்றி சொல்கிற பொழுது அல் ஹஜ்ஜு அஷுகுரும் மஅல்மாத் ஹஜ்ஜினுடைய மாதம் என்பது அறியப்பட்ட மாதங்களாக இருக்கிறது ஒரு மாதம் அல்ல அப்ப அல்லாஹ் என்ன பார்க்கறானா சிறப்புக்குரிய மாதத்தை சொல்வதா அல்லது பல மாதங்களை உள்ளடக்கிய ஒரு செய்தியை சொல்வதா என்று பார்க்கிற பொழுது சிறப்புக்குரிய மாதத்தை சொல்வதை விட பல மாதங்கள் உள்ளடக்கிய மூன்று மாதம் ரெண்டு மாதமும் துல்ஹஜ் பத்து ஆக இப்படி இரண்டு ஒரு பத்து சேர்த்து இப்படி கூடுதலான மாதத்தை அறிவிக்கக்கூடிய ஒரு செய்தியை சொல்வது சிறப்பா என்று அல்லாஹ் பார்க்கிற பொழுது எது சிறந்தது அதை அல்லாஹ் குறிப்பிடுகிறான் அதிலும் கூட அல்லாஹ் ஹெக்மத்தை கையாளுகிறான் ஆக சகாபாக்களுடைய கேள்விக்கு பதிலாக இந்த வசனம் இறக்கப்படுகிறது சபம் அப்போ குரானை இரண்டாக பிரித்து காரணம் இல்லாமல் இறக்கப்பட்டது சூரத் பக்ராவுடைய துவக்கம் என்கிறது காரணத்தோடு இறக்கப்பட்டது என்றால் குரானில் செல்லது இருக்கின்றன அதிலும் கூட கேள்விக்கு பதிலாக என்று வருகிற பொழுது சூரத் பக்ரா எஸ் அலுவலகானில் அகையில்லா என்பது சில நேரங்களில் ரசூலுல்லா சொல்லதோ அலைவு செல்லம் அவர்களுக்கு முஷ்ரிக்குகள் தங்களுக்கு மத்தியில் இஸ்லாமியர்களை பற்றி அவதூறாகவோ அல்லது தவறாகவோ பேசுகிற பொழுது அவர்களை கண்டிக்கும் முகமாக சில செய்திகளை சொல்ல வேண்டும் அப்படியான நேரத்தில் அல்லா என்ன பண்ணுகிறான் கண்டிக்கு விதமாக வசனத்தை இறக்குகிறான் முதல்ல கேள்விக்கு பதிலாக வசனம் இறக்குகிறான் இது ஒரு சபபுலத்தில் இது ஒரு காரணம் இரண்டாவது முஷ்ரிக்குகள் இஸ்லாமியர்களை பற்றி தவறாக அவதூறாக சொல்கிற பொழுது அதற்கு பதில் சொல்ல வேண்டும் என்பதற்கு அவனி வசனத்தை இறக்குகிறான் அப்படியான வசனம் தான் சூரத் தௌபா ஒன்பதாவது அத்தியாயம் அறுபத்தி ஐந்தாவது வசனம் அந்த வசனத்துல முனாபத்தீன்கள்ல ஒருவன் இப்படி பேசிக் கொண்டிருந்தான் என்று இப்படியாக அவர்கள் முஷ்ரிக்குகள் தங்களுக்குள்ள பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இமாம் பப்ரானி இந்த செய்தியை தங்களுடைய கிரந்தத்தில் பதிவு செஞ்சிருக்கிறார் இமாம் குர்துபி தங்களுடைய தப்சீரில் இந்த செய்தியை அங்கிருந்து மேற்கோள் காட்டுறாங்க அதாவது முனாஃபிக்கில் ஒருவன் இப்படி சொல்லி கொண்டிருந்தது என்ன குரான் ஓதுறாங்க குரான் ஓதுறாங்க குரானை கற்றுக்கொண்டவர்கள் என்ன பெரிய கற்றுக்கொண்டவர்கள் அவர்கள் தங்களுடைய வயிற்றின் ஆசையை தீர்த்துக் கொள்கிறார்கள் குரானின் மூலமாக அவர்கள் தங்களுடைய நாவுகளில் பொய்யை உரைக்கிறார்கள் அவர்கள் முஷ்ரிக்குகளை அதாவது விரோதிகளை சந்திக்கிற பொழுது அங்கு கோழைத்தனத்தோடு இருக்கிறார் குரான் ஓதுறாங்களாம் என்று இப்படி பேசிக்கொண்டிருக்கிற ஒரு நிலை இப்படி பேசுவதன் மூலமாக என்ன நடக்கிறது என்றால் குரானை அவமதிக்கிறது என்று ஒன்று நடக்கிறது அடுத்தது குரானை உண்மையாக விசுவாசம் கொண்ட சகாபாக்களை கொச்சப்படுத்துகிற ஒரு நிலை நடக்கிறது குரானை அழுது அதிகம் மோதக்கூடியவர்களை தப்பாக பேசப்படுகிறது வயிற்று பசிக்காக வேண்டி குரானை ஓதுகிறார்கள் இப்படியா அதற்கு குரான் அது மாதிரி கோழைகள் அவர்களை எதிர்த்து வரக்கூடியவர்களோடு போராடுகிற பொழுது கோழைகளாக இருக்கிறார் சகாபாக்கள் கோழைகளா குரானை ஓதி கொண்டு போய் சொல்லுகிறார்கள் அப்படி நடந்துச்சா ஆனால் இப்படி பேசிக் கொண்டிருக்கிற பொழுது அதற்கு பதில் சொல்ல வேண்டும் அப்போ இஸ்லாமியர்களை கொச்சப்படுத்துகிற பொழுது இறைவதும் குரானை தவறாக சொல்கிற பொழுது அவர்களுக்கு சரியான எச்சரிக்கையோடு பதில் சொல்ல வேண்டும் என்கிற நிலைக்கு தள்ளப்படுகிற பொழுது இப்படியான வசனம் உலகின் செயல் மல்லா குரபலாலிமி சொல்கிறான் அந்த சூரா தௌபாவில் அதற்கு பதில் சொல்கிறான் உலகின் இப்படி சொல்லிக்கிட்டு இருந்தவனை கூப்பிட்டு ரசூலுல்லா கேட்கிறாங்க அதை தான் அல்ல சொல்றான் அவர்களிடத்தில் கேட்கப்படுகிற பொழுது ஏன் இப்படியெல்லாம் நீங்கள் அவதூறாக பேசுகிறீர்கள் குரானை ஓதக்கூடியவர்கள் அப்படி அல்ல இறை வேதத்தை ரசித்து ஓதுகிறார்கள் இறை வேதத்தை இறை வேதம் என்கிற நம்பிக்கையோடு ஓதுகிறார்கள் இறைவன் நம்மோடு பேசுகிறான் என்கிற அந்த நீயத்தோடு ஓதுகிறார்கள் நாவுல உண்மை இருக்கிறது அவர்களுடைய வயி வயிறு உணவுக்காக அது ஆசைப்படுகிற பொழுது கூட ஹலாலான உணவு இருந்தால் மட்டுமே சாப்பிடுகிறார்கள் எப்படி நீங்க சொல்லலாம் அருகபுத்தூனா 
தன்னுடைய வயிற்று தேவைக்காக குர்ஆனை பயன்படுத்துகிறார்கள் என்று எப்படி சொல்லலாம் அவர்கள் அதற்கு தான் பயன்படுத்தினார்களா வயிறு ஒட்டி போனாலும் சரி ஹராமானதை தொட மாட்டார்கள் அப்படித்தான சகாபாக்கள் விரோதிகள் இஸ்லாத்திற்கு விரோதிகள் இஸ்லாத்தை அழிப்பதற்கு வருகிற பொழுது அவர்கள் ஈமானை பற்றி மட்டும்தான் கவலைப்படுவார்கள் தங்களுடைய உயிரை பற்றி கவலைப்பட மாட்டார்கள் அவர்கள் எப்படி கோடைகளாக இருக்க முடியும் அவதூறு சொல்கிறீர்கள் என்று அவர்கள்ட்ட கேட்கப்படுகிற பொழுது அவர்கள் சொல்கிறார்கள் விளையாட்டுக்காக ஒரு தமாஷுக்காக பேசிக்கிட்டோம் சும்மா சொன்ன வைத்து படப்போதுங்கிறது தமாஷுக்கு சொன்னது நல்ல அபு நாங்க விளையாட்டுக்காக வேண்டி சொன்னோம் நகோபு நாங்க சும்மா கூத்தடிப்பதற்காக வேண்டி சொன்னோம் செய்வதைப்போன்றுசம் செய்வதை போன்று ஆக அந்த முசிரிக்கு அந்த முனாபத்தீன்கள் இஸ்லாமியர்களை அவதூறாக பேசுகிற பொழுது அதற்கு பதிலடி கொடுப்பதற்காக வேண்டி ரப்பு ஆடுந்து வசனத்தை இறக்கி இருக்கிறார் இப்படியான வசனங்கள் குரானில் ஏராளம் பார்க்க முடியும் அல்லது இது இரண்டாவது மூணாவது குரான் அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமின் காரணத்தோடு இறக்கிறான மூன்றாவது இப்படி இருக்கும் ஒன்று சில சட்டங்கள் மக்கள் சரியான முறையில் அந்த சட்டங்களை அணுக முடியாமல் தெரியாமல் இப்படி இருக்கிற பொழுது அந்த சட்டத்தை அறிமுகப்படுத்துவதற்காக வேண்டி அல்ல வசனத்தை இறக்கிருக்கும் இது மூணாவது இந்த காரணம் இருக்குன்னா ஒரு சட்டம் அங்கே ஏற்கனவே இருக்கும் அந்த சட்டம் தவறான சட்டம் அதை நீக்கிட்டு புதிய சட்டத்தை அறிமுகப்படுத்துவதற்காக வேண்டி அல்ல வசனத்தை இறக்கிருக்கும் அப்படியான சில வசனங்கள் அதில் பீகாருடைய மசாலா என்று சொல்லுவார் பீகாருடைய மசாலா பீகார் என்று சொன்னால் பீகார் என்பதற்கு அரபியில முதுகு முதுகு தண்டு தான் பீகார் என்று சொல்லுவார் இந்த முதுகு தண்டை வைத்து ஒரு சட்டம் இருக்கிறது ஜாகிலியா காலத்துல தங்களுடைய மனைவிய பிடிக்கலன்னு வைங்க கணக்கு இல்லாம மனைவி பிடிச்சிருப்பாங்க அந்த மனைவிய பிடிக்கலன்னா அந்த மனைவியை பார்த்து சொல்வார்களா நீ என்னுடைய தாயின் முகத்தை போன்றிருக்கிறாய் தாயினுடைய முதுகை போன்றிருக்கிறாய் தாயினுடைய சாயலில் இருக்கிறாய் என்று சொல்வார்கள் சொல்லிட்டா அவ்வளவுதான் அந்த பெண்ணோடு எந்த தொடர்பும் வைக்க அது தாம்பத்திய உறவு வைக்க மாட்டார்கள் அவ அவ வீட்டுக்கு போயிட வேண்டியதாம் இப்படியான கொடுமை குடிக்க இல்லைன்னா எடுத்தன் கவிழ்த்தேன் என்கிற ஒரு முடிவு அந்த முடிவுக்கு என்ன வார்த்தைனா நீ எங்க உம்மா மாதிரி இருக்கிறா அப்படின்னா முடிவு போச்சு இது ஜாகிரியா காலத்தில் இருந்த ஒரு சட்டம் உமா மாதிரி மட்டும் இல்லை அறிஞர்கள் அந்த சட்டத்தை கொஞ்சம் விசாலமாக சொல்கிறாங்க அதி சாதாரணமாக வைத்து திருமணம் முடிப்பதற்கு தடை செய்யப்பட்டவர்கள் சகோதரி அதே மாதிரி மகள் இவனுக்கு பிடிக்கலன்னா நீ என் மகள் மாதிரி இருக்கான்னு முடிஞ்சு போச்சு அவள் வீட்டை காடி பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்க வேண்டியது இது ஜாகிரியா காலத்தில் பெண்கள் மீது அவர்களுடைய உரிமை மீறலான ஒரு விஷயமா இருக்கு அவர்களை வீட்டுக்கு அனுப்புவதற்கு எளிய வழி யாரும் ஒன்று பேச முடியாது ஏன்பா வீட்டுக்கு அனுப்பிட்டான் இல்லை என் மகள மாதிரி இருக்கான்னு சொல்லிட்டு அப்படியா அப்படி சரிதான் அப்படின்னு அன்னைக்கு தீர்ப்பு சொல்லக்கூடிய அப்படி இருந்தார் இதுக்கு மசலக்க விஹார் என்று ஒப்பகாக்கள் அதுக்கு ஒரு பெயர் கொடுத்திருக்கிறார் இந்த சட்டம் அந்த மக்களுக்கு மத்தியில் பெண்களை மிகவும் ஏராளமாக பிடிக்கலன்னு அனுப்பிடுறது என்கிற ஒரு நிலையில் பயன்படுத்தப்பட்டு கொண்டிருந்தன இப்ப அல்ல என்ன பண்றானா அந்த சட்ட தப்பு அப்படி ஒரு நாள் நீங்க சொல்லிட்டீங்கன்னா அவளை வீட்டுக்கு அனுப்ப தேவையில்லை அதுக்கு பரிகாரம் இருக்கிறது அப்ப இப்ப என்ன செய்ய வேண்டியிருக்கிறது ஒரு சட்டத்தை அல்ல அறிமுகப்படுத்த வேண்டியிருக்கிறது அப்படி அறிமுகப்படுத்துறதுக்காக வேண்டி அல்ல தனது திருமறையிலிருந்து சில வசனங்களை அல்ல ரொம்ப ஆளமே இறக்குகிறான் அதுல ஒன்றுதான் அதாவது ஐம்பத்தி எட்டாவது அத்தியாயம் மூணாவது வசனத்தில் அல்லா சொல்கிறான் 
அவர்கள் தங்களுடைய பெண்களை தங்களுடைய மனைவிகளை தன்னுடைய திருமணம் செய்வதற்கு அனுமதிக்கப்படாதவர்களை கொண்டு ஒப்பீடு செய்கிறார்கள் அவர்கள் இப்படி ஒப்பீடு செய்கிறதுனால செய்துவிட்டு ஒரேடியாக வேண்டாம் என்று ஒதுக்கி விடுகிறார்கள் சும்மை அவதூன இல்லை நீங்க மீண்டும் அவர்களோடு இணைந்து கொள்ள வேண்டுமானால் அதற்கு சில பரிகாரங்களை செய்தால் போதும் என்ன பரிகாரம் அடிமையை உரிமையிட வேண்டும் அல்லது அவர்கள் நீங்க தொடர்ந்து அவர்களை மீண்டும் இணைந்து கொள்வதற்கு முன்னால் தொடர்ந்து இரண்டு மாதங்கள் நோன்பு நோக்க வேண்டும் அதற்கு முடியவில்லைன்னா நீங்கள் அறுபது ஏழைகளுக்கு உணவு கொடுக்க வேண்டும் என்று ரபுல் ஆலமீன் ஒரு சட்டத்தை அறிமுகப்படுத்துவதற்காக வேண்டி ஒரு ஜாகிலியா காலத்தினுடைய ஒரு மோசமான சட்டம் அது தப்பு அப்படி ஒரு கால் அப்படி செய்துவிட்டால் ஒரேடியாக அந்த மனைவியை ஒதுக்கிவிட முடியாது இந்த பரிகாரங்களை செய்யுங்கள் ஒண்ணுமே முடியலன்னா என்ன செய்யறது அறுபது மிஸ்கிலுக்கு உணவு கொடுக்க முடியலன்னா அப்படி முடியலன்னா தௌபா செஞ்சுட்டு சேர்ந்துக்கிறேங்க ஆனால் அவள் வீணாக பாதிக்கப்படக்கூடாது என்று ரபுல் ஆலமீன் இப்படி ஒரு சட்டத்தை அறிமுகப்படுத்துவதற்காக வேண்டி அவன் இப்படியும் நிறைக்கிறான் ஆக சபப் நசூல் என்று பார்க்கிற பொழுது குரானில் ரெண்டாம் பிரித்து ஒன்று இப்பத்தி தாய் காரணமே இல்லாமல் இறக்கப்பட்ட வசனங்கள் காரணத்தோடு இறக்கப்பட்டனா இந்த மூன்று வகையான காரணத்தோடு தான் இறக்கப்பட்டிருக்கும் என்று குரானை பற்றியான ஒரு மாலுமாக் அடுத்தது இந்த குரானை பற்றி நாம் இன்னும் கொஞ்சம் விரிவாக பார்க்கிற பொழுது சபப் நசூல் என்று சொல்கிறோமே குரான் வசனங்கள் இறக்கப்பட்டதனுடைய காரணங்கள் அப்படிங்கிறது ஏன் அதை அறிந்து கொள்வது ஏன் இதான் கேட்க இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு என்ன ஃபாய்தா என்ன நன்மை என்று பார்த்தால் முதல் நன்மை அல்லாஹ் உரப்பல் ஆலமின் குரானில என்ன சொல்ல வருகிறான் என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்வதற்கு மிகப்பெரிய வாய்ப்பாக இருக்கிறது அல்ல ஒரு வசனத்தை இறக்கி இருக்கிறானா ஏன் அல்ல இந்த இடத்துல இந்த வசனத்தில் ஏன் இப்படி சொல்லணும் நமக்கு ஏற்கனவே காரணம் தெரிகிற காரணத்தால் ஓ இப்படி ஒரு வரலாற்று பின்னணி அல்ல பதில் சொல்கிறார் உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கொண்டால் இங்கே ஒரு கேள்விக்கு பதில் சில பேர் இப்படி ஒரு சுழுதாட்டம் வந்து கேட்டாங்க எங்களுக்கு ஒரு யகூதி வந்து கேட்கிறான் அபுல் காசிம் சொல்லுகிறார் ஆனால் உண்மையிலே அவருக்கு படிக்க தெரியாது எழுத பிடிக்க தெரியாத உண்மை அல்லது இந்த முகம்ம பழைய கதைகளை தெரிந்து வைத்த காரணத்தால் அது அப்படியே கதையை விட்டுக்கிட்டே இருக்கிறார் என்று இப்படியாக ரசூலுதா மலர் பொய் சொன்னார்களே அவர்களுக்கு இதில் ஒரு பதில் இருக்கிறது ரூஹை பற்றி ரசூலுதா விடத்தில் கேட்டவுடன் ஏற்கனவே தெரிந்து வைத்திருக்கிற நபிகள் அவங்க கூற்றுப்படி என்ன செஞ்சிருக்கணும் தன்னரவே தேவையில்லை ஏதாவது விட்டு அடிச்சிருக்கலாமே அமைதியாக இருந்தாங்க இப்படி அமைதியாக இருப்பதை பார்த்து நாங்கள் புரிந்து கொண்ட சகாபாக்கள் சொல்றாங்க ரசூல்லாவுக்கு அல்லாஹுபுரத்திலிருந்து தூது செய்தி வருகிறது என்று ஒரு எகுதி இப்படி வந்து கேட்டா ரசூல்லா அப்படியே நின்ற இடத்துல அப்படியே அமைதியாக இருக்கிறாங்க சகாபாக்கள் சொல்ல நாங்கள் புரிந்து கொண்டோம் அல்லாஹுபுரத்திலிருந்து பதில் வருகிறது இப்ப சொல்ல போறாங்க கொஞ்ச நேரம் ரசூல்லா சொன்னாங்க வாங்க ரூகை பற்றி கேட்டது யார் நான் வாங்க எனக்கு <laughs> எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஐல் மிகவும் குறைவானது அப்படின்னு ரபுல் ஆலமே ரசூலுல்லா சொல்லலாம் அறிவசல்லம் அவர்களை பற்றி அங்கு அறிமுகமும் படுத்தி வைக்கிறான் 
ரசூல்லாவுக்கு இல்மு கொடுக்கப்பட்டது எனக்கு குறைவாகத்தான் கொடுக்கப்பட்டிருக்குது எனக்கு தெரிஞ்சது அல்லா இறக்கியதை தான் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அதை தவிர அதை தாண்டி எனக்கு எதுவுமே தெரியாது என்று சொல்கிற பொழுது அதுக்கும் நீங்கள் தப்பாக புரிஞ்சிடக்கூடாது அப்படின்னா ரசூல்லா இல்மு இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்கன்னு அர்த்தம் இல்லை ரசூல்லாவுக்கு எது சொல்லப்பட்டதோ அதுதான் இல்மு ரசூல்லாவுக்கு அல்லா எதை அறிவித்து கொடுத்தா அதுதான் இல்மு அதை தாண்டி எதுவுமே இல்லை எதுவுமே தெரியாது ரசூல்லாவுக்கே இப்படி இருக்கிற பொழுது நம்ம பாட்டுக்கு புறான எந்த காரணம் இல்லாமல் எதையோ படிச்சுட்டு அதுக்கு என்ன காரணம் என்ன அர்த்தம் இதுக்கு என்ன விளக்கம் இந்த இடத்துல இதைத்தான் அல்லா சொல்கிறான் என்று நம்ம இஷ்டத்துக்கு சொல்கிறதுக்கு நமக்கு அதிகாரம் கொடுத்ததே ஆகும் நமக்கு அந்த அழிவு எங்கிருந்து வந்தது நம்முடைய ஆயுள் என்கிறது அது அல்லாஹ் ரொம்பலாலமின் கற்றுக் கொடுத்த அழிமை தாண்டி வந்தால் அதுக்கு பேர் ஆய்வு அல்ல அது மிகப்பெரிய ஒரு விபரீதத்தை உருவாக்கிவிடும் என்கிற செய்தியும் இதில் இருக்கிறது ஆக இப்படி நமக்கு குரானை பற்றியான ஒரு விளக்கத்தை தெரிந்து கொள்வதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது அதே மாதிரி சபபுடு சூழுக்கு காரணம் அதை படித்துக் கொள்வதன் மூலமாக நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய பாடம் என்னவென்றால் சில நேரங்களில் ரசூலுல்லா சொல்லம்தான் அடைய சொல்லம் அவர்களை அல்லா உறுப்பாளமின் இக்கட்டான சூழ்நிலையில் பாதுகாத்து விடுகிறார் இப்படித்தான் ரசூலுல்லாட்ட வந்து ஒரு கேள்வியை கேட்கிறார் காப்பிர்கள் ஒரு சிக்கலான கேள்வி அது அல்ல அதை சூழ்த்து ஃபுர்கான் இருபத்தி ஐந்தாவது அத்தியாயத்தில் முப்பத்தி ரெண்டாவது வசனத்தில் அல்லாஹ் ரொம்பலாலும் குறிப்பிடுகிறான் ஓ கால் இல்லது இன கேஃபர் காஃபிரா போயிட்டாங்களே அவங்க சொன்னாங்க லவ்ல நூசில் அலைகில் ஜும்லத்தம் வாஹிதா நீங்கள் குரான் இறைவதும் இறைவதும் என்று சொல்கிறீங்க மொஹம்மத் இந்த இறைவதத்தை மொத்தமாக அல்ல உங்கள்கிட்ட அனுப்பியிருந்தால் எவ்வளோ அழகாக இருந்திருக்கும் அப்பப்போ குரானை பார்த்து அப்படியே பா பெரட்டி எங்களுக்கு சொல்லிகிட்டே இருப்பீங்களே இப்போ நீங்கள் ஒவ்வொன்றாவதுன்னா சொல்கிறீங்க ஒரு வசனம் ஒரு நாள் அருளப்படுகிறது ஒரு ஆயத்து அருளப்பட்டிருக்கிறது ஒரு நான்கு ஆயத்து அருளப்பட்டிருக்கிறது மூன்று ஆயத்து அருளப்படுகிறது இரண்டு ஆயத்து அருளப்படுகிறது ஏன் உங்களுக்கு ஜுமலத்தன் வாசிதா ஒரு ஒட்டுமொத்தமாக இந்த வேதம் அருளப்பட்டிருந்தா நல்லா இருக்குமே அல்லா உப்புறத்திலிருந்து அனுப்பப்பட்டதுன்னு சொல்றீங்களே அல்லா ஏன் பிச்சு பிச்சு அனுப்பணும் அதை மொத்தமா அனுப்பியிருக்கலாமே இது ஒரு சிக்கலான ஒரு கேள்வி இப்படி கேட்பதன் மூலமா அது அவர்கள் என்ன நாடுகிறார்கள் என்றால் உங்களுக்கு குரான் அருளப்படையில சும்மா கதை ஓடுறீங்க அப்படின்னு ரசூல்தானா உதவில்லா ஒழையாது வில்லா ரசூல்தாவை பொய்ப்படுத்துவதற்கும் வேதத்தை பொய்ப்படுத்துவதற்கு குப்பார்கள் போட்ட திட்டம் இப்ப அல்ல சிக்கலில் மாட்டிக்கொண்டிருக்கிற ரசூல்தாவை அல்ல பாதுகாக்க இப்ப என்ன தேவைப்படுகிறது இந்த காரணத்திற்காக வேண்டி அல்ல வசனத்தை இறக்க வேண்டியது அல்ல ஒரேடியா வசனத்தை இறக்க வேண்டாம் இப்படித்தான் உங்களுடைய கல்வியில இன்னும் சொல்ல போனா கல்விக்கு மேல போடப்படுகிற ஒரு உரை தவறு அது கல்வி ஒரு தவறுக்கு மேல தான் இருக்குது அதுக்கு ஃபுவாதுமாங்க அப்படி பாதுகாப்பா இருக்குது அல்ல உங்களுடைய கல்வி இந்த வேதத்தை பதிவு செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டித்தான் சிறுக சிறுக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த வேதத்தினுடைய வரிகளை அல்ல இறக்கி வைக்கிறார் மொத்தமாக ஒரே இடத்துல ஜுமலத்தன் வாஹிதா மொத்தமாக அருளப்பட்டு விட்டால் முதல் முதலாக மொத்தமாக அருளப்பட்டு விட்டால் சகாபாக்களே குரானை நேசிக்கக்கூடியவர்களே உங்களுடைய கண்புகளில் அதை பதிவு செய்வதற்கு சிரமமாக போய்விடும் அப்போ அந்த சிரமத்தை தவிர்க்கத்தான் சம்பந்தமாக படக்கூடிய நேரத்தில் காரணம் காரியங்கள் நடக்கிற பொழுது கண்டிக்கும் முகமாக கேள்விக்கு பதில் சொல்லும் முகமாக சிக்கலான நேரங்களில் காப்பாற்றும் முகமாக ரபுல் ஆலமி உங்களுக்கு ஒரு சட்டத்தை அறிமுகப்படுத்துவதற்காக வேண்டி அந்த நேரத்தில் அந்த வசனத்தை அந்த சட்டத்தை அவன் சொல்ல வேண்டிய ஒரு நிலை வருகிற காரணத்தால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சிறுக சிறுக அனுப்புகிறார் அப்படின்னு பதில் சொல்லி அவர்களை வாயடைக்க செய்து விட்டான் அப்போ சரிதானே அங்கே இருந்தோம் சரிதானே மொத்தமாக இறக்கிட்டால் அதை எது எதுக்கு என்னன்னு புரியாது அப்போ காரணங்கள் நடக்க நடக்க அதுக்கு பதில் சொல்லும் முகமாக அருளப்பட்டது சரிதானே அதனால தான் அதுக்கு ஃபுர்கான் அது பாத்திலையும் அதாவது உண்மையையும் உய்யையும் பிரித்து காட்டக்கூடியதாக இருக்கிறது என்கிற பெயர் வந்தது அதன காரணம் என்று அவர்கள் தெளிவாக புரிந்து கொள்வது இருக்கிறவர்கள் ஆனமே இப்படி வசனத்தை இறக்கிருக்கா ஒரத்தல் நாகும் தரத்தையில இதில் கூட விளமாக்கள் சொல்கிறாங்க தச்சிபீது இப்படி குறிப்பாக சாலிபின் ஒசைமி ரஹிமஹுல்லா சொல்கிறாங்க 
தஜ்வீலோட குரானை ஓதுவது அழகானது தக்சீல் குரானை ஓதுறது ஒருத்தெல்லாம் ஒரு கருத்தீலாம் அல்லாஹ் ரபுலாலமே குரானை கருத்தீலாக ஓத சொல்லுதலாம் கருத்தில்னா தஜ்வீதோட ஓதுதல் தஜ்வீதோட ஓதுதல் என்று தக்சீல் சில பேர் தப்பா தஜ்வீது என்னமோ வாஜிபு மாதிரி சொல்கிறாங்க வாஜிபுன்னு எடுத்துக்கிற தேவையில்லை தஜ்வீத ஓதுனா அழகு ஒருத்தருக்கு தஜ்வீது தெரியல ஓதுறார் தப்பா தப்பு இல்லை ஆனால் மஹரஜு தப்பாக வந்து விடக்கூடாது ரெண்டுக்கு வித்தியாசம் இருக்கிறது தஜ்வீது வேற மஹரஜு வேற மஹரஜு பிழையாக ஓதினால் அது தப்பு தஜ்வீது பிழையாக ஓதினால் குற்றம் அல்ல தஜ்வீது தஹசீன் தஜ்வீதினால் என்ன இருக்கும் தஹசீன் குலா குரானை அழகாக ஓதினார் ஒருத்தர் குரானை அழகாக ஓத தெரியல குற்றமா இல்லை மகரஜில் பிழை வந்தால் குற்றம் மகரஜி என்னன்னா மகரஜிதா எழுத்து பிழை எழுத்து உச்சரிப்பு இருக்குதுல்ல எழுத்த உச்சரிக்கிற பொழுது வரக்கூடிய நம்ம நிறைய பேருக்கு உச்சரிப்பு குறிப்பாக நமது ஊரை பொறுத்தவரை நம்ம ஊர்ல அந்த காலத்துல நிறைய ஹாஃபிதுகள் ஆனால் யாருமே தஜ்வீதோட ஓத மாட்டார் பழைய காலத்தார் ஹாஃபிதுகள் பிரஃபாதுகளுக்கு தஜ்வீது தெரியாது ஆனால் மஹரஜ் விஷயத்திலும் சில பிரஃபாதுகள் தவறு செய்கிறாங்க நம்ம மக்களுக்கு ரெண்டு ஒரு இடத்துல வந்துச்சுன்னா சரியா சொல்ல தெரியாது உதாரணமா ஜஸ்ஸா நிறைய பேருக்கு ஜ முதல்ல ஜா ஜி அடுத்து ஜா ஜே இந்த ரெண்டையும் சேர்த்து வரும்போது ஜஸா ஜஸா மாறும் ரெண்டுக்குமே ஒரே உச்சரிப்பு ஜஸா ஜஸ்தான்னா அர்த்தமே மாறி போயிடும் அதுக்கு பேர் மஹரஜ் அப்போ ஜஸா ஜ இப்படி மஹரஜில் ஹலப்ப சொல்ல தெரியாது ஹலப்ப நிறைய பேர் வராது ப வராது கல்பலா இந்த ஹருப்பு இந்த ப அப்படிங்கிறது சொல்லுவாங்க மம்மட்டியால் கொத்துரும் அது ப அப்படின்னு வராது அது அந்த இது சும்மா ஒரு செயலில் சொல்லி காட்டுவாங்க அந்த பாஃப் உச்சரிப்பு நிறைய பேருக்கு வர்றது இல்லை இப்போ சில நேரங்களில் பார்க்குறோம் பாஃபையும் கேஃபையும் ஒன்றாகவே சொல்லக்கூடிய வழக்கம் இது தப்பு இது பிழை இப்படி ஓதுனா அறுத்த மாறிப்பு ஆனால் தஜ்வீது தெரியலன்னா அது குற்றம் அல்ல ஆனால் தஜ்வீத ஓதினால் அழகு இப்போ என்ன ஆகிப்போச்சு தெரியுமா சமூகத்தில் தஜ்வீதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து மகரஜ மோசமாக்கி போட்டார் தஜ்வீத அன்பால மாசம் எல்லாம் ஒன்னா விஷயத்தில் கரெக்டாக இருக்கிறாரு தஷ்கீத சரியாக சொல்லிடுறாரு இஹ்ஃபா சரியாக சொல்லிடுறாரு இழுகார் சரியாக சொல்லிடுறாரு பல்பலா சரியாக சொல்லிடுறாரு ஆனால் அங்கு மஹரஜ் விஷயத்தில் தப்பு செஞ்சார் தஜ்வீதை சரி செய்யக்கூடியவர்கள் மஹரஜ் விஷயத்தில் கவனம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இல்லாட்டா அர்த்த மாறிப்படும் வித்தியாசம் இருக்கிறது அதே மாதிரி ஆய் நிறைய பேர் பார்க்க ஹம்சாவை விளக்கணும் அஹ் சில பேர் என்ன செஞ்சாராங்க விளக்கணும் அடுத்த மாதிரி போய் அங்கே ஹம்சா இருக்கு ஹம்சா இருக்கிற இடத்துல ஹம்சா உச்சரிப்பு ஐன் நிறைய பேருக்கு ஐன் வர்றது இல்லை ஹம்சா மாதிரியே சொல்லிடும் அமிலு சாலியா நிறைய பேர் வருங்க அமிலு சாலியா அமிலு சாலியாத்துனா என்ன அமிலு சாலியாத்துனா இருக்குது அமிலு சாலிஹா வர்றது இல்லை சாலிஹாத் நிறைய பேர் இன்னும் வரைக்கும் சாலிஹாத் சொல்ல தெரியல சில பேர் சாத தப்பா சுவாவோக்கி ஒருத்தர் சொல்றாங்க சுவாலிக நபிங்கிறார் சுவாலிக நபி அது என்னங்க சுவாலிக நபி சாத உச்சரிப்பு செய்கிறாங்க சாத அப்படியே உச்சரிக்கணும் சில பேர் சுவாலிக ரொம்ப உச்சரிக்கிறாங்க சில பேர் சாலிக நபின்னு சீன் மாதிரி உச்சரிக்கிறாங்க இதில் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் புராண ஓதக்கூடிய அங்கே சீனா சொல்லப்பட்ட சீன் சுவாதா சொல்லப்பட்ட சுவாது இது சா இந்த மாதிரி மகரஜ் கண்டிப்பாக சரி செய்து கொள்ள சரி இது ஒரு அடிப்படை மட்டும் நான் சொல்லிக் கொண்டேன் ஆக குரானுடைய அந்த சபவ நுசூலுக்கு இப்படி பல காரணங்களை நாம் பார்க்க முடிகிறது ஒரே ஒரு செய்தியை மட்டும் சொல்லி முடிவுக்கு வந்தார் சபவ நுசூல் ரொம்ப முக்கியமானது காரணம் இந்த வசனம் எதற்கு அப்படி இறக்கப்பட்டது கண்டிப்பாக காரணம் தெரியும் தெரிஞ்சாதான் அதனுடைய குரானுடைய உண்மையான அல்ல சொல்லுகிற அந்த கருத்தை அவரால் புரிந்து கொள்ள முடியும் அரபு தெரிஞ்சால் மட்டும் போகும்னு நினைச்சாலும் தப்பு நிறைய பேர் இப்படி நினைக்கிறான் நமக்கு தான் அரபு தெரியுத அதனால குரான அர்த்தங்களாம் எனக்கு தெரியும் இல்லை நிறைய அரபுகள் பாருங்கள் 
அவங்களுக்கே தப்சீல் தெரியாது குரானில் அல்லா என்ன சொல்கிறான்னு சில விஷயங்கள் தெரியாது அரபு அவங்க அப்போ அரபு மொழி தெரிந்தால் மட்டுமல்ல அப்போ என்ன தெரிய வேண்டியிருக்கிறது சபபு நுசூலும் தெரிய வேண்டியிருக்கிறது அப்போ தான் குரான் என்ன சொல்கிறேன்னு தெரியும் இது நான் கற்பனையில் சொல்லலை ஒரு செய்தியை இங்கு நம்ம பார்க்க முடியும் சகைகள் புகாரிகளே பதிவு செய்யப்பட்ட செய்தி ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூறாவது ஹதீஸாக இடம்பெற்றிருக்கிறது போய் பார்த்து கொள்ளலாம் அல்லா சொல்கிறான் சூரத் பக்ரா இரண்டாவது அத்தியாயம் நூற்றி ஐம்பத்தி எட்டாவது வசனம் சின்னங்களில் ஒன்றாக இருக்கிறது செய்தியை சொல்லிட்டு யாராவது ஹஜ்ஜுக்கு போறாங்களோ அல்லது உம்ரா செய்வதாக இருந்தால் ஹஜ்ஜோ உம்ராவோ செய்யக்கூடியவங்க சஃபா மருவா மலைகளில் சை செய்வது குற்றம் இல்லை அப்படின்னு வருது குறிஞ்சிச்சா இந்த வசனம் இது இந்த வசனத்துக்கு என்ன விளக்கம் கொடுத்தார்கள் அப்படின்னா சகிகள் புகாரியில பார்க்கிறோம் சாபாக்களில் உள்ளவங்க அரபு மொழி தானே அவங்க அவங்களுக்கு இந்த வசனத்துக்கு அர்த்தம் புரிஞ்சுக்கிட்டன என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா ஹஜ்ஜுக்கு போகிறவங்க உம்ராவுக்கு போகிறவங்க சை செய்யவும் செய்யாதா செய்யாமலும் இருக்கலாம் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க ஏன்னா அல்லா சொல்கிறான ஃபலா ஜுனாக அலைகி குற்றம் இல்லை நீங்கள் சஃபா மருவாவில் சை செய்வது என்பது குற்றம் இல்லை அப்படின்னு அல்லா சொல்லியிருக்கிறதுனால அவசியம் இல்லை செய்யவும் செய்யலாம் செய்யாமல் இருக்கலாம் சரிதானே அப்படிதானே இல்லை அந்த வசனம் அப்படி தானே புரியுது இப்படி தான் அரபே புரிஞ்சிருந்தான் இப்படி தான் சஹாபியே புரிஞ்சிருந்தான் சரி அப்படின்னா உம்ரா செய்கிறவங்க தவாபு செய்யாட்டா அந்த அதாவது உம்ரா செய்யவங்க சை செய்யாட்டா உம்ரா கூடுமா கூடாது தவாபும் சை அல் அல்லது கஸ் இந்த முக்கியமான கடமைகள் ஒன்று அதே மாதிரி ஹஜ்ஜி செய்கிறவங்க கண்டிப்பாக சை செய்யல் சஃபா மர்மாவில் நம்ம பாஷையில் சொல்கிறாண்டா தொங்கோட்டம் ஓடணும் கண்டிப்பாக ஓடாட்டம் கூடாது ஆனால் இங்கே குரானில் ஃபெலா ஜுனாக ஆலை உங்கள் மீது குற்றம் இல்லை அந்த சஹாபி எப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா அப்போ சை செய்ய தேவையில்லை அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அப்படி தான் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தாங்க இப்போ அப்போ எதுக்கெல்லாம் இதை சொல்லணும் காரணம் நமக்கு தெரிஞ்சாகணும் அடுத்தது இதற்கு என்ன அர்த்தம் இது ரெண்டாவது இதுவும் தெரிஞ்சாங்க அப்போ தான் இந்த வசனத்தினுடைய உண்மையான தாக்கம் எல்லாம் ஏன் சொன்னாங்கிறது தெரியும் அர்த்தம் கூட தரிஜமாக பார்த்து இன்னைக்கு கண்டுபிடிச்சலாம்னு வச்சுக்கிருங்க காரணம் ஏன் அதெல்லாம் சொல்லணும் அப்படி அப்போ அவசியம் இல்லையா செஞ்சா ஒன்று செய்யாட்டா ஒன்று அப்படின்னு அர்த்தமா அது பெரிய கடமையிலும் அர்த்தமா அப்போ அதுதான் கஷ்டமாக இருக்குது தவாப்பு கூட ஈஸியாக செஞ்சலாம் போட தெரியுது சை தானே கஷ்டமாக இருக்குது அப்போ சை செய்யாமல் இருந்துடலாமே அப்படின்னு சட்டம் எடுக்க முடியுமா இப்படி புரிந்து கொண்டு ஆயிஷா நாயகா அன்னைக்கு பெரிய ஷேஃபா பெரிய ஆலிமா ரசூலோட வஃபாத்துக்கு பிறகு ஆயிஷா நாய்கிட்ட போய் கேட்குறாரு அப்போ ஆயிஷா நாய்க்கு பாருங்க ஒரு பெரிய அரபுல அவ்வளவு பெரிய பாண்டியத்துவம் இல்லை அவங்க பாச மட்டுமல்ல அதில் ஒரு பெரிய பாண்டியத்துவம் அவங்களுக்கு இருந்திருக்கு அவங்க அழகாக கேட்டாங்க எப்படிப்பா இருக்கு அர்த்தம் எடுக்க முடியும் சை செய்யவும் செய்யலாம் செய்யாமல் இருக்கலாம் என்று எப்படி அர்த்தம் எடுக்க முடியும் அப்படி அர்த்தம் எடுக்கிறதா இருந்தா அல்ல எப்படி சொல்லி இருக்கணும்னா சொல்லி கொடுக்கறான் நீங்க சொன்ன மாதிரி அர்த்தம் எடுக்கிறதா இருந்தா அல்ல இப்படி சொல்லி இருக்கணும் எப்படி அப்படின்னு சொல்லி இருக்கணும் அப்படியா குரான் இருக்குது அல்லா அப்படின்னா இருக்குது எப்படி நீங்க தவாபு செய்யாட்டா குற்றம் இல்லை அப்படின்னு அல்லா சொல்லி இருக்கும் அல்ல அப்படியா சொல்றான் அதாவது சை அதாவது அரபியில தவாபும் சை ரெண்டுக்கும் ஒரே அர்த்தம் தான் இங்க அல்ல தவாப்புங்கிறான் நீங்க பாட்டு அங்க போய் இங்க தவாப்பு நினைச்சுக்கிற கூட சை அதுக்கு சைனு ஒரு பேர் இருந்தாலும் அல்லா சொல்லும் போது தவாப்பு தான் சொல்றோம் அப்போ தொங்கோட்டம் ஓடக்கூடியத நீங்க செய்யாட்டா குற்றம் இல்லை என்று அல்லா சொல்லி இருந்தா தான் என்னன்னு புரிஞ்சுக்கிற முடியும் செஞ்சாலும் ஒண்ணுதான் செய்யாட்டாலும் ஒண்ணுதான் புரிய வரும் அல்லா அப்படி சொல்ல இல்லையே நீங்க செய்வதில் குற்றம் இல்லை அப்படின்னு சொல்றோம் 
அப்படி சொல்வதன் மூலமாக ஏதோ ஒரு அடிப்படையை ஒரு வரலாற்றை அங்கு அல்ல ஞாபகப்படுத்துகிறார் அப்படின்னு ஆயிஷனாகி அந்த வரலாறையும் சொன்னாங்க ஏன் தெரியுமா அல்லா இப்படி சொல்றான் இப்ப காரணம் நமக்கு தெரிஞ்சாங்க எப்படி காரணம் தெரியணும் ஏன் அல்லா நீங்க சை செய்வது சஃபா மர்வாவில் சை செய்வது குற்றம் இல்லை என்று அல்லா ஏன் சொல்ல வேண்டும் அதை எப்படி எடுத்துக்கொள்ள முடியாது செய்யாட்டா குற்றம் இல்லை அப்படின்னு எடுத்துக்கொள்ள முடியாது அல்லா அப்படி சொல்ல இல்லை அப்ப செய்யணும்னு புரியறோம் ஆனா ஏன் அல்லா சொல்லணும் அதை இப்ப அது வரலாறு தெரியுமா இல்லையா ஆயிஷா நாய் வரலாறு சொல்றான் உங்களுக்கு தெரியுமா ஆரம்ப காலத்துல ஜாமீலியா காலத்துல இந்த அன்சாரிகள் மதீனா வாசிகள் மக்காவுக்கு ஹஜ்ஜோ உமர் அந்த காலத்தையும் ஹஜ்ஜி இருக்க தானே ஜாகிரியா காலத்திலும் நிர்வாணமா செய்வாங்க அப்படி செய்கிற அந்த முஷ்ரிக்குகள் அந்த மக்கா மதீனா வாசிகள் இங்க வருவாங்க எஹராம் கெட்டுவாங்க சஃபா கிட்டையும் மருவா கிட்டையும் மனாத்து என்கிற ஒரு சிலை இருக்கும் அந்த சிலையை வணங்கிக்கிட்டு அப்படியே தொங்கோட்ட ஓடுவாங்க இப்போ இஸ்லாம் வந்த பிறகு ஹஜ்ஜி செய்கிற பொழுது சை செய்யணும் என்று இஸ்லாம் சொல்லுகிறது அப்ப இவங்க மனசுக்குள்ள என்ன வந்துச்சுன்னா அப்படின்னா அந்த காலத்துல நம்ம வந்து சப்பா மருவாவை அணுகித்தானே நம்முடைய ஹஜ்ஜி கடமை உம்ரா கடமையை நிறைவேற்றணும் அதே மாதிரி இப்பொழுதும் அப்படித்தான் வருகிறது ஐயோ நான் வந்து இனிமேல் சரி செய்ய மாட்டேன் காரணம் என்ன தெரியுமா எனக்கு பழைய ஞாபகம் வருது அங்கு சிலையை வணங்குகிற அந்த சந்தர்ப்பத்தில் அந்த மலை கிட்ட போய் அந்த சிலை கிட்ட துவா கேட்டுட்டு அதை சுத்திக்கிட்டு அதை தொங்கோட்டம் ஓடிக்கிட்டு வந்தல்ல அந்த ஞாபகம் வருது அதனால நான் சரி செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடியவர்களுக்கு தான் அல்லா இப்படி சொன்ன உங்கள் மீது குற்றம் அல்ல அது சிலை எல்லாம் அப்படிலாம் நினைக்காதீங்க அதை பற்றி அல்ல மூலம் <laughs> அறிவிக்கப்பட்ட செய்தி சைகுல் புகாரியில பதிவு செய்யப்பட்டதை வைத்துத்தான் என்னாலும் சொல்ல முடியும் அப்படியானால் குரானை பற்றி நாம் தெரிந்து கொள்ள இது சும்மா சிம்பிளாக சொல்லிட்டு போகிறதல்ல இதில் ஒரு பகுதி தான் உசுலுத்தம் சிறு ஷேக் சாலிபு நவுசேமி இது மாதிரி ஒரு பெரிய புக்கு போட்டிருக்கிறார் அது முழுசாக படித்தால் தான் குரானை சரியாக புரிந்து கொள்ள முடியும் அதை நம்ம அறவுரையாக புரிஞ்சிட்டு ஃபத்துவா கொடுக்கறதுனால தான் மிகப்பெரிய விபரீதங்கள்லாம் ஏற்பட்டு தப்பு தப்பாக புராண புரிந்து பிறை விஷயத்தில் இருந்து இது மாதிரி என்னென்ன தர்காவுக்கு போகிற விஷயத்தில் இருந்து என்னென்ன பிழைகேடுகள் இருக்கிறதோ அத்துணையும் நடக்கிறது காரணமாக தான் ஆக இப்போ நம்ம என்ன செய்கிறது தீர்வு சொல்லணுமா இல்லையா அப்போ தைரியமாக படிக்கக்கூடாதோ ஆளிமங்கள் தான் மார்க்கத்தை சொல்லணும் அது அவங்க மட்டும் என்ன சரியாக சொல்லிட போகிறாங்க இப்படியான கேள்விகளோடு நான் என்னுடைய உரையை முடித்துட்டு போனால் நல்லா இருக்காது தீர்வு சொல்லிடுறாங்க யாரும் சொன்னதா இருந்தால் நீங்களாக இருந்தாலும் சரி குரானுக்கு விரிவுரை அல்லாம சொல்லியிருக்கணும் குரானுக்கு குரானே தப்சீர் சில நேரங்களில் அதுக்கு நேரம் இல்லை குரானுக்கு குரான் தப்சீர்ங்கிறது குரான்லேயே பார்க்க முடியும் அது சொல்கிறதுக்கு நேரம் இல்லை ஹயாத்து பார்த்து இருந்தால் நாளைக்கும் இந்த தொடர் இருக்குது நாளைக்கு நான் தான் பேசுகிறேன் இஷாலா நாளைக்கு இதை வேணால் தொடர் வரும் குரானுக்கு குரானே தப்சீர் சில நேரங்களில் ரசூலுல்லா சொல்லோ அலே வசல்லம் அவர்கள் குரானுக்கு தப்சீர் கொடுப்பாங்க அப்போ குரானுக்கு குரான் தப்சீர் குரானுக்கு ரசூலுல்லாவுடைய தப்சீர் ரசூலுல்லாவுடைய தப்சீர் மூன்று வகையாக பிரிக்கப்படும் ஒன்று பவுலன் பேலன் தப்ரீரன் ரசூலுல்லாவுடைய சொல்லு தப்சீராக வரும் ரசூலுல்லாவுடைய செயல் தப்சீராக வரும் ரசூலுல்லாவுடைய அங்கீகாரம் சகாபாக்கி செஞ்சுட்டு இருக்கும் போது ரசூலுல்லா பார்த்தாங்கன்னா அதுவும் குரானுக்குடைய தப்சீர் அங்கீகாரம் தப்சீர் என்று இப்படியான விஷயங்களை வைத்து யாராவது மார்க்கம் சொன்னால் தப்சீர் சொன்னால் அந்த தப்சீரை எடுத்துக்கொள்ளலாம் அது நானும் சொல்லலாம் நீங்களும் சொல்லலாம் இப்போ நான் சொல்கிறது கூட இந்த அடிப்படையில் சொன்னால் தான் எடுத்துக்கிற முடியும் அதை விட்டுட்டு நானும் ஆய்வு பண்ணி புதுசாக கண்டுபிடிச்சி ஒரு சட்டத்தை என்னுடைய புத்திக்கு புலப்பட்டதுன்னு சொன்னால் அந்த புத்திக்கு வேலை குரானில் இருக்கக்கூடாது அது அல்லா சொல்லணும் ரசூல் சொல்லணும் அந்த ரசூல் சொன்னது சொல் செயல் அங்கீகாரம் இந்த அடிப்படையில் தான் தப்சீர் அமைய வேண்டும் அப்படி அமைஞ்சது தான் சஹாபாக்களுடைய தப்சீர் சஹாபாக்களுடைய தப்சீரோட அங்கீகார தப்சீர் தக்கரீர் தப்சீர் ஆக இப்படி குரானை விளங்கிக் கொண்டால் 
நமக்குள் கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்காது எப்படி கருத்து முரண்பாடு வேறுபாடு என்பது வர முரண்பாடுகள் இருக்காது எத்தனை பெருக்கத்தாசி இப்படி புரிஞ்சது அப்படி புரிஞ்சது முரண்பாடுகள் இருக்காது ஒரு நாளைக்கு முன்னாடி நோன்பு ஒரு நாளைக்கு பின்னாடி நோன்பு என்கிட்ட வந்து கேட்டா நான் நோன்பு வைக்கிறதா சரி இல்லை நேற்று வச்ச மட்டும் போய் கேட்டா நேற்று வச்சதான் சரியுமா அடுத்த நாள் வைக்கக்கூடிய மட்டும் போய் கேட்டா அடுத்த நாள் வைக்கிறது சரியுமா இப்ப நம்ம எப்ப எதை எடுக்கிறது நீங்க என்ன பிடிச்சா எடுக்கிறது அல்லது இந்த செய்தியை பிடிச்சா எடுக்கிறது அதை பிடிச்சா அங்கு போயிடுறது இதை பிடிச்சா இங்க இங்க அது வரக்கூடாது மார்க்கத்துல எது சரி எப்படி அணுகப்பட்டது ரசூலுல்லா சல்லுல்லா அணுகு வசல எப்படி சொல்லி தந்தார்கள் சகாம்பாக்கள் எப்படி நடைமுறைப்படுத்தினார்கள் அது எப்படி நடைமுறைப்படுத்துவது அவன் ஷகித மிங்கும் சகரப்பள்ளியசோம் மாதம் பிறந்து விட்டா நோன்பு வைங்க மாதம் பிறந்தா தான் நோன்பு மாதம் பிறக்கத்துக்கு முன்னாடியே காலையில வருதுங்கிறது காண்டி சகர முன்னாடியே செஞ்சா மூத்தா போயிட்டா நோன்பு காலையில தான் பிற பிறகுது நம்ம எப்ப நோன்பு வைக்கணுமா அன்னைக்கு முன்னாடி வைக்கணும் பிறகு முந்தியா நோன்பு முந்தியா அல்ல சொல்றான் அந்த மாதத்தை அடைந்தவர் நோன்பு வைக்கட்டும் காலையில பிற பிறந்தா பிறந்துட்டு போட்டுமே நமக்கு எப்ப வக்த சகர செய்வதில் அந்த வக்த வரும் சகரி செய்வது நம்ம சகரி செய்யும் போது வக்தே வர பிறைய பிறக்கையில கேட்ட காலையில தான் பிற பிறகு நைட்ல சகரி செய்யும் இப்படி எல்லாம் வந்தது காரணம் என்ன குருவான எப்படி அணுக வேண்டும் என்று அல்லாம் ரசூல் சகாபாக்கள் தாபிரங்கள் தபுள் தாபி ஏன் இவங்களை எல்லாம் சேர்க்கிறோம்டா ரசூல சொல்லிட்டு போனாங்க சிறந்த சிறந்த மனிதர்கள் யாரெல்லாம் அந்த நூற்றாண்டில் வாழ்ந்தவர்கள் ரசூலதா சொன்னாங்கல்ல சும்மல்லதீன எழுநகம் சும்மல்லதீன எழுநகம் அந்த தாபியர்கள் வரைக்கும் தமிழ் தாபியர்கள் வரைக்கும் அந்த செய்தி வந்து இவர்கள்லாம் எந்த அடிப்படையில் இருந்தார்களோ அதுதான் மார்க்கம் அந்த இடத்துக்கு நம்ம போனா பிறையில் இருந்து எல்லாம் சரியாயிரும் பிறை மட்டுமல்ல எல்லாம் அங்க போனா சரியாயிரும் அப்படிப்பட்ட நிலையை பிரபுல் ஆனமி நமக்கு தர வேண்டும் அதன் அதனுடைய காரணத்தால் தான் நம்ம ஓதக்கூடிய குரான் வசனத்திற்கு தப்சீர் அப்படிங்கிற ஒரு தலைப்பில் இஷா அல்லா தொடர்ந்து அந்த மாதிரியான பயான்கள் தான் நடைபெறும் யாரும் அதை என்ன செஞ்சிடாதீங்க நீங்கள் நம்ம தான் தெரிஞ்சமாக படிச்சுக்கான்னு நினைக்காதீங்க தப்சீர் சொல்வாங்க எங்கிருந்து சொல்கிறாங்கிறது கவனமாக பார்த்துக்கோங்க அதனால தான் நான் கூட இன்றைக்கி சூரத்து பக்ராவுக்கு தப்சீர் சொல்லாமல் குரானை பற்றியான ஒரு அறிமுகத்தை சொல்லியிருக்கிற அது ரொம்ப முக்கியமானது எனவே அப்படி குரானை அணுகிற பொழுது நிச்சயமாக அல்லாஹ் நம்மிடத்திலிருந்து எதை எதிர்பார்க்கிறானோ ரசூலா எதை நம்மிடத்தில் சொல்லிட்டு போனாங்களோ அதை சரியான முறையில் செய்தவர்களாக ஆக முடியும் அப்படிப்பட்ட நல்ல கூட்டத்தை ரொம்ப ஆலமி நம் அனைவர்களையும் சேர்த்தருவாளாக வாஹ்ருதான்